чего добивались революционерки? Того семейное рабство. Какой новой жизни они хотели для страны? И любовь – это все равно, что глоток воды из стакана. Кто они? Любовницы большевиков? или самостоятельные политики. Троцкий открыто называл ее своей женщиной, прилюдно сравнивал с античной богиней. И почему их называли «красные императрицы»? Лариса жила в суперроскоши на вот этой вот императорской яхте. Каждый год 8 марта в России праздник. День женщин, весны и красоты. Представительницам прекрасного пола принято дарить цветы и подарки. И сегодня мало кто помнит, как и почему появился этот выходной. Изначально было задумано, что в этот день женщины будут проводить митинги и шествия, чтобы отстаивать свои интересы и права. В том числе возможность не сидеть дома в кухонном рабстве, а работать и влиять на общественную жизнь наравне с мужчинами. Вот на этом архивном снимке слева Клара Цеткин, справа Роза Люксембург. Революционерки, которым мы обязаны не только появлением в календаре такого праздника, как 8 марта. Они были одними из тех, кто разработал теоретические основы революции, всколыхнувшей и самую интимную сферу жизни. Это они выступали не только за право женщин голосовать на выборах, но и за свободу выбора ими мужчин. Это их и еще нескольких позднее историки назовут «красные императрицы». Кто же они? Фаворитки влиятельных революционеров? Наивные женщины, влюбленные в идейных мужчин? Или коварные авантюристки? Задолго до революции в России в леворадикальных политических кругах начали говорить о необходимости уничтожения домостроя и патриархата. Прогрессивно настроенную молодежь не устраивал традиционный вид семьи. Всем хотелось как можно больше романов без обязательств. Позднее, придя к власти, они попытаются это узаконить, совершенно не представляя, чем все это обернется в реальной жизни. Свободные романы между соратниками по революционной борьбе стали весьма распространены. Появился даже новый способ знакомства. К арестованному революционеру товарищи по партии направляли так называемую невесту. По закону свидания с ней были разрешены. Хотя заключенный и посетительница могли быть даже незнакомы. Невеста должна была передать арестованному товарищу важные сведения и получить от него полезную информацию. Порой эта фикция переходила потом в дальнейшем в реальные отношения. Вот как вот у Ленина, насколько я понимаю, с Крупской. Именно так возникли отношения, и потом она уже вместе с ним уже в Шушинское отправилась там в ссылку, да, и в дальнейшем уже там стала его женой. 9 апреля 1917 года. Пассажиры поезда, отправляющегося из Цюриха до пограничной германской станции Гатмадинген, занимают свои места. Русских можно узнать сразу. Большинство из них нагружены подушками, одеялами, многочисленным багажом. Получить билет на этот поезд было непросто. Для сотен политэмигрантов, высланных из России, возможно, это был единственный шанс вернуться на родину. Согласно договоренности, достигнутой между революционерами, в список пассажиров могли попасть все – Меньшевики, анархисты, эсеры, большевики. Но мест в вагоне выделили всего 32. В одном из купе расположилась очень энергичная женщина средних лет, известный деятель революционного движения Инесса Арманд. Соседние места заняли лидер большевиков Владимир Ленин и его супруга Надежда Крупская. Вот он, пожалуйста, классический треугольник, вернее, такой лепесток многоугольный. Бедная сифилитическая Наденька Крупская, которая там с полоским попала, потому что была жить свободной любви. Ну и, пожалуйста, Владимир Ильич, оставлявший рога с кем попала, в том числе с Инессой Арманд. В 15 часов 10 минут поезд тронулся в путь. Вместе Ленину, Крупской и Арманд предстояло провести целую неделю. Через территорию Германии они ехали в Петроград. На станции Гатмадинген Группа политэмигрантов пересела в вагон, три двери которого были опечатаны пломбами. Как вот шептали раньше, как же так, это может, ну не может быть вождь пролетариата и вдруг э, какая-то любовная связь. Э, нет, это уже доказано исторически, да, такая связь была, была любовь, настоящая любовь, я имею в виду Ленин, Арманд. Роман Владимира Ленина и Инесса Арманд начался в Париже. 1909 году. Отношения развивались стремительно. 
эту связь, конечно, не афишировали. Арманд играла роль друга семьи. Что может быть подозрительного в общении лидера большевиков с активисткой движения «За права женщин», к тому же матерью пятерых детей? Да и законная супруга Ленина Надежда Крупская открыто не выказывала никакой ревности. Но она знала, несомненно, об этом романе. Вот, скорее, наоборот, как могла, так и препятствовала этому роману, хотя, может быть, и, и не явно. Да? Вот. Но что-то, наверное, все-таки осталось за кадром. Мы тоже, может быть, не все знаем об этом треуг треугольнике. В России близкой подруге Ленина поручили женский вопрос. В 1918 году Инесса Арманд возглавляла женотдел ЦК партии большевиков. В 20-м организовала первую международную женскую коммунистическую конференцию. Она активно агитировала за свободу пола и призывала разрушить оковы буржуазной семьи. К этому моменту Владимир Ленин стал главой молодой Советской Республики. Наличие любовницы даже на страницах его биографии теперь было недопустимо. 24 сентября 1920 года Инесса Арманд неожиданно погибает. Как только связь Ленина и Инессы Арманд стала угрожать и имиджу самой Крупской, имиджу идеи большевизма, эта связь, как известно, была прекращена в связи со смертью э, незабвенной Арманд. Получилось так, что она была отправлена на отдых в районы, в которых в то время свирепствовал ТИФ. И Крупская, без сомнений, приложила руку к тому, чтобы соперница исчезла именно в этом направлении. Сразу после прихода к власти большевики издают декрет об отмене брака. Его действие распространяется на всю страну. Согласно новому законодательству, женщины получили полное материальное, а равное сексуальное самоопределение. Само понятие семьи отныне заменено на новое – сексуальный союз. Его легко заключить и также легко расторгнуть. Я считал, что угнетение не только там буржуазия угнетает пролетариат, но и мужчины угнетают женщин. Было понятие семейного рабства, да, там дало семейное рабство. Но было понятно, что и теория, которая вот руководствовалась Арбант или там Калантай, это была вот какая, что семья существует, пока существует любовь. Вот есть любовь, есть семья. Нет любви, разбегаемся. А детей пусть воспитывают государство. В этот момент на авансцену выходит Александра Калантай активистка движения «За права женщин», видный деятель революции. Именно она стояла у истоков бунта чувственности и готова была отстаивать его первые завоевания. По тем данным, что я располагаю, один из первых манифестов появился в Кронштадте, в колыбели революции, где как раз выступала Калантай с призывами не только к мировой революции, но и к, революции, к сексуальной революции, к свободе любви. Революционерка Александра Калантай издает брошюру «Любовь и новая мораль». Она заявляет, что традиционный моногамный брак противоречит самой природе человека. Женщина должна учитывать свои физиологические потребности и не бояться менять возлюбленных. Калантаи, сочувствующие и радикально настроенные феминистки, предлагали не ограничиваться любовными треугольниками и другими геометрическими фигурами. В интимной сфере вообще не должно быть никаких ограничений. Возникшее влечение нужно непременно удовлетворять. Теория стакана воды – это довольно любопытная теория, которую приписывает Калантай. Теория обозначает всего лишь, что жить можно с любым мужчиной, и любовь – это все равно, что глоток воды из стакана. Сколько можно сделать глотков? Множество. Столько можно иметь для себя любовных связей. То есть это и есть сексуальная революция своего рода. Сама Александра Калантай успехом у мужчин пользовалась всегда. В юности один генерал сделал ей предложение в первый же вечер знакомства, а другой воздыхатель даже покончил с собой из-за неразделенной любви. Замуж Александра вышла за бедного офицера, но вскоре охваченная страстью революционной борьбы оставила своего законного супруга. Но она еще в молодости сбежала от мужа, от сына, сказала, что ей просто скучно жить такой обычной регулярной жизнью, заниматься всякими там обедами и стирками – тоска смертная, а ей нужно заниматься литературной деятельностью эволюционной борьбой. Кстати, в этом типичный, опять же, пример человека, который уходит от нормальной жизни в эту революционную стихию, требующую не иметь семьи. На одном из революционных митингов сторонница свободной любви познакомилась с Павлом Дебенко – Героем-революционером, красавцем и председателем Центрального комитета Балтийского флота. 
Бурный роман лидеры революционного движения даже не думали скрывать. Она была дочь генерала, а он моряк с манерами портового грузчика, как писали, но красавец. Калантай была старше Дыбенко на 17 лет. Но не это, ни многочисленные связи партнеров на стороне не были помехой для их любви. Ходили слухи, что даже Владимир Ленин намекал на чрезмерные вольности, которые позволяла себе эта пара. На одном из собраний он сказал, что самым большим наказанием для Каланта и ее супруга будет, если, если заставить их год прожить в браке, не изменяя друг другу. Оба были, конечно, сексуально развращены. Ну, такова была революция. Это было одним из первых ее достижений в кавычках. Калантай вводит в революционный лексикон такие понятия, как эротическая дружба и половой коммунизм. По ее мнению, именно они могут оградить от излишнего трагизма и научить искусству любви. Секс-революционерка предлагает и всем остальным женщинам как можно скорее освободить крылатого эроса. Она выступала за социалистическую идею о том, что в новом мире люди должны быть свободны и иметь возможность выражать себя в сексуальном плане так, как им это заблагорассудится. Сегодня мы сочли бы ее секс-активисткой. Она считала, что нет никаких причин стесняться разговоров о сексе и что в сексе не может быть никаких ограничений. С 1920 года Александра Калантай заведует женотделом ЦК РКПБ. Теперь уже не призывами, а конкретными действиями она намерена изменить интимную жизнь граждан всей страны. Начать преобразование Калантай решила с просвещения подрастающего поколения. Она проповедовала, чтобы в школах советских с 12 лет девочек стали обучать основам э, сексуальной грамотности, как они это называли. И тут же были вытребованы, вызваны многие зарубежные так называемые учителя, особенно из Германии, которые проводили вот эту популяризацию знаний о сексе. Правда, учителей даже в столице на все школы не хватало, да и обстановка в стране не позволила продолжить образовательный эксперимент. Идея сексуального ликбеза в школах потерпела фиаско, а на Западе подобные опыты на тот момент вообще посчитали чересчур смелыми. Калантай одна из немногих, вот действительно, принадлежит к тем э, революционеркам, э, кого активно вот, интересовала вообще сексология как таковая, вот, э, вообще взаимоотношения полов, там действительно у нее был на этом определенный бзик, то есть э, вполне ее можно соотносить как раз с э, очень модным тогда фрейдизмом появившимся. Фрейдизм в большевистской России нашел много сторонников. Одно из первых значений новаторских теорий Зигмунда Фрейда для революции определила красная Эмма. Анархистка российского происхождения Эмма Гольдман всемирную известность получила после убийства президента США Уильяма МакКинли. Участие самой Гольдман в организации этого преступления американский суд доказать так и не смог. Но в революционных кругах знали, что именно красная Эмма была вдохновительницей нажавшего на курок анархиста Леона Чолгоша. В октябре 1915 года, когда знаменитая революционерка оказалась в Вене, весь город обсуждал только одно – лекции профессора Зигмунда Фрейда. Одни его новаторские теории критиковали, другие – хвалили. В числе покоренных профессором Фрейдом оказалась и красная Эмма. Это была одна из первых лекций Фрейда по, по истерии, по этиологии истерии, где он обосновывал, что это связано с проблемами сексуальных отношений, как бы блокирования секса и так далее. Успешную революцию, запишет в своем дневнике анархистка, нужно начинать с раскрепощения личности. С этого момента сама Эмма Гольдман ведет яростную борьбу за освобождение любви, за право жить полной жизнью. Теория доктора Зигмунда Фрейда многое ей объяснила. Оказывается, секс правит миром. И за поведением человека, и за политическими процессами стоят именно сексуальные мотивы. Почему начинаются эти самые революционные моменты? Только по одной причине. Количество мужского населения превалирует, и активное мужское население не может получить адекватных, так сказать, своему физическому состоянию лучших половых партнерш.
Соответственно, все войны, все революции начинаются только из-за этого. Новаторскую концепцию неосознанных сексуальных желаний консервативная общественность Европы восприняла в штыки. А вот социал-демократы, коммунисты и анархисты работы Фрейда тут же взяли на вооружение. В большевистской России в крупных городах возникают фрейдийские общества. Они пользуются поддержкой властей и лично Льва Троцкого. Там, где, где побеждала революция, там психоанализ э, пользовался поддержкой властей. Особенно это было, где побеждали коммунисты. Вот, и российские большевики поддерживали психоанализ, и венгерские большевики поддерживали психоанализ. Точно так же и в Австрии, и в, Австрии, и, и, и в Германии со стороны властей, в общем, было сочувствие со стороны социал-демократических властей. Как вызвать интерес у мужчин, не обладая привлекательными внешними данными, хорошо знала Роза Люксембург. На революционной трибуне ей не было равных. Не мог устоять перед Розой даже сын ее подруги Клары, 22-летний Костя Цеткин. Юноша впервые увидел Розу Люксембург, когда она произносила свою пламенную речь на одном из собраний революционеров. Роза Люксембург была далеко не красавицей, она была коротышкой, одна нога короче другой, у нее было непропорциональное телосложение. То есть эта женщина была счастлива только когда она делала революцию. И на этой волне она подбирала себе мужчин, которые увлекались этими идеями. А в обществе вряд ли она могла вызвать интерес у нормального здорового мужчины. Клара Цеткин не уступала своей подруге и соратнице Розе Люксембург. Молодой любовник у нее появился еще раньше. Став ответственным секретарем газеты «Равенство», издававшейся для немецких работниц, Цеткин столкнулась с обычной проблемой. Денег на то, чтобы нанять постоянного художника, не было. Оформить номер она предложила студентам Академии художеств. Однажды в кабинет ответсека вошел один из соискателей – 18-летний Георг Фридрих Цундель. Цеткин была вдвое старше, но разница в возрасте ее не смутила. Между студентом и опытной революционеркой вспыхнула безудержная страсть. Клара Цеткин вышла замуж за студента художественного института и была на практически 20 лет старше своего супруга. Она очень дружила с Розой Люксембург, второй ключевой революционеркой в большевистском движении, которая, в свою очередь, сожительствовала с младшим сыном своей подруги, также младше ее практически на 20 лет. А это многое характеризует и говорит о том, куда же они направляли женщин России в первую очередь. После нескольких лет брака Георг Цундаль нашел молодую любовницу и ушел от Клары Цеткин. Пламенные речи на этот раз революционерки не помогли. Сторонница теории свободной любви, как обычная оскорбленная женщина, давать развод на отрез отказалась. Это был ее нехитрый способ мести неверному мужу. Этот брак был обречен изначально. Они прожили вместе, и можно сказать, довольно долго, но только по той причине, что Клара Цеткин не давала развод своему супругу. И только когда ей было практически 71 год, когда она была уже дряхлой старухой, она наконец-то соизволила разрешить ему быть разведенным. И после этого он тут же женился на своей давней любовнице. Однако главные героини революции прославились не только на любовном поприще. Командующий Балтфлотом – революционер Федор Раскольников и его подруга Лариса Рейснер. Именно она, по данным историков, играла первую роль во многих эпизодах Красной революции. Эту незаурядную женщину не зря тоже называли советской Красной императрицей. Рейснер знакомится с богемой, в частности, и с Гумилевым. Она знакомится и с Горьким, позже знакомится с Блоком. То есть она, да вообще-то трудно сказать, с кем она не была знакома из тогдашних. Молодая, сравнительно красивая девушка. В 1912 году ей было всего 17 лет, которая сама пишет стихи, не могла не привлекать, в общем-то, поэтов Серебряного века. Но вот тут неожиданно грянула революция. Старый мир рухнул. Но Лариса Рейснер нашла себе место в новом. Кто был вчера никем, станет всем. Такое не могло не привлекать амбициозную девушку. Интеллигентка с революционными взглядами попалась на глаза всесильному председателю Реввоенсовета Льву Троцкому. Это было началом ее восхождения к власти. 
Это был настоящий роман. Троцкий открыто называл ее своей женщиной, прилюдно сравнивал с античной богиней. Она ему даже в конце 1920 года писала письма весьма откровенного содержания. Троцкий назначил Ларису Рейснер своим секретарем. Именно через нее проходили важнейшие документы. В первую очередь, так называемые «расстрельные списки». Рейснер могла внести в эти списки любого не понравившегося ей человека, чем, по мнению историков, и пользовалась. Неизвестно, что она вообще кого-то кого расстреливала. Другой вопрос, что она призывала к расстрелам и издевалась над пленными белогвардейскими офицерами. И, ну, она по долгу службы, ну, не могу утверждать, но она, как сказать, призывала и в соответствующей инстанции советские к уничтожению белых офицеров. Это было много раз, и причем в довольно издевательской форме, что, в общем-то, не делает ей чести, на мой взгляд. Возможно, жестокость и произвол Ларисы Рейснер смутили Льва Троцкого, который сам не отличался мирным нравом. Но здесь даже он признал, что она перегнула палку. Троцкий решает избавиться от Рейснер. Талантливый стратег и политический комбинатор придумывает для этого остроумный план. Он знакомит Рейснер со своим заместителем Федором Раскольниковым. План заканчивается успехом. Рейснер влюбляется в красавца. В 1918 году они празднуют революционную свадьбу. В то время Троцкий не подозревал, что именно эта парочка, Рейснер и Раскольников, всего через несколько лет создадут реальную угрозу для советской власти. В 1918 году Федор Раскольников стал заместителем Троцкого по морским делам. Затем он был назначен командующим Волжско-Каспийской военной флотилией. Лариса Рейснер была рядом и также принимала участие в командовании солдатами и матросами. Однако ее интересовало не столько уничтожение врагов революции, сколько захват их имущества. Имеются документы, что агенты Рейснер обыскивали все княжеские имения и знатные дома, которые попадались им по пути. Там они забирали самые дорогие драгоценности, лучшие платья, и все это везли Ларисе. В своей плавучей резиденции Лариса Рейснер выбрала захваченную большевиками яхту, которая принадлежала Николаю II. Именно на этой яхте царская семья путешествовала в 1913 году, во время празднования 300-летия дома Романовых из Новгорода до Ярославля. И Лариса Рейснер заняла как раз каюту императрицы Александры Федоровны. И Александра Федоровна перстнем, алмазом начертила на окне каюты свой вензель. Ну, Лариса Михайловна тоже была не промах и ниже также драгоценным камнем выгравировала свой вензель. Пользовалась той же посудой императорской, кстати сказать. Императорская посуда на императорских яхтах и утварь, она сохранялась все время, независимо от того, плавали там императоры или нет. В общем, то есть, ну, Лариса жила в супер роскоши на вот этой вот императорской яхте. Страна, охваченная гражданской войной, голодом и смутой, даже не подозревала, как живут самопровозглашенные слуги народа. Когда муж Ларисы Рейснер Федор Раскольников был назначен командующим Балтфлотом и супруги перебрались в Петроград, им удалось захватить еще большее имущество незложенных аристократов. Лариса опять погружается в жизнь богемы. Она занимает в Адмиралтействе огромный покой морского министра Григоровича. Это десятки комнат. Она собирает туда антиквариат из разных музеев. Из разных театров к ней доставляются роскошные одежды, которые она частично использовала во всевозможных своих маскарадах. В частности, для нее специально моделируют ее наряды Бакст, знаменитый театральный художник. Сам Раскольников в прожигании жизни не отставал от своей возлюбленной. Матросы Балтфлота горько шутили, что их командир чаще инспектировал винные погреба, чем корабли. В результате на Балтийском флоте начинается брожение. За Троцкого выступают, ну, допустим, 5-6% коммунистов. Все остальные за Кузьмина, комиссар Балтийского флота, против Троцкого. Доходит до того, что в январе 1921 года на партийной конференции Балтийского флота командующего флотом Раскольникова даже не избирают в президиум. Большинство делегатов против того, чтобы его ввести в президиум. Представляете, что творилось на флоте? Это был полнейший развал. И вот этому развалу способствовала Лариса Рейснер. Историки склонны считать, что матросы Балтфлота и местные жители восстали, недовольные поведением Рейснер, Раскольникова и других красных начальников, обнаглевших от вседозволенности. Это был гнев народа, к которому позднее примкнули остатки эсеров. Но восставшим так и не удалось воспользоваться помощью эсеров. Перепуганные большевики бросили на подавление кронштадтского мятежа все войска. 
Льву Троцкому пришлось подчищать за своими ставленниками последствия любви к роскоши и произволу. Но виновники восстания не сильно пострадали. Федор Раскольников был разжалован и отправлен послом в Афганистан. Однако авантюристка Рейснер не последовала за ним. Лариса не теряла надежды вновь оказаться у источника власти и денег. И как ни странно, судьба предоставила ей такой шанс. В Германии она сближается с Карлом Радеком, известным лидером будущей оппозиции, ну, таким ультрареволюционером. Идеей Карла Радека э, было устроить революции в Германии. Лариса Рейснер ему в этом помогает. Но революция в Германии не состоялась. Рабочие восстания были подавлены, и Радек и Лариса Рейснер возвращаются в Москву. Ну, а в общем, финал Ларисы был печален, как и у многих э, большевиков, которые дожили до 30-х годов. Зимой 1926 года Лариса Рейснер скончалась в Кремлевской больнице от ТИФа в возрасте 30 лет. Вскоре один за другим исчезли с политической арены все ее покровители. Революция была сделана, плацдарм зачищен. К власти пришли новые люди, чей имидж не ассоциировался с ужасами кровавых переворотов. Пламенные революционеры сделали свое дело, и красные императрицы больше были не нужны.